hindi ho talaga titigil itong mga komo kontra. Sa kapiparma lang na anti-terrorism law, wala ho silang tigil talaga. I, well, well, I can see yung kanilang dedikasyon doon sa pagkontra. Hindi na ho mahalaga kung sino to mga personaheng mga nasa likod na komo kontra, sila babay nasa akademya, larangan ng akademya, simbahan, mga politiko, mga civic group. Sayang lang oras natin pag binanggit pa natin mga pangalan at para tayo naglilitaan yan ito eh. Nagpahayag na ho ang palasyo sa mga kumukontra na tutugon ang pamahalaan at yuyuko at susunod at magbibigay daan sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, Suprema sa inihain nila ho na Temporary Restraining Order o at yung sinasabing Writ of Preliminary Injunction. Mga bossing, ito ho yung sinasabi nating saysay ng demokrasya, malayang pamamahayag at pahayag at malayang pagkontra tulad nitong mga komo kontra etong anti-terror law ho natin na pinagduduldulan ho nila na labag daw sa konstitusyon o sa aligang batas sa kanilang pananaw. Abay, gaani man ho kanipis, hiwain mo po yung kwadradong keso. Dalawang banda ho yan, ang bandang kaliwa bandang kanan. Nakita niyo ha? Hiwain mo man, hiwain mo ng manipis na manipis, may, may bandang kaliwa, may bandang kanan, aling banda ba yan? So maganda ho siguro ang Korte Suprema ang siyang magdedesisyon kung talagang, oh sige, oh okay, sabi nga ng ating gobyerno, sabi ng palasyo, sabi ng Department of Justice, si Guevara mismo, si DOJ Secretary Guevara, okay, maganda yan, sige, mas magandang i, dalhin nyo sa Korte Suprema nang sa ganun, mahamon, kung anumang mga bagay na dapat makita yan, di susundin natin. Uh, iyon hong sinasabi, kasi marami hong nagsasabi, eto na, umpisa nang ng martial law, nagpapakita na, maglabag sa karapatan. Kiko! Nako, sus Mario Josep. Pahayag ka ng pahayag. Kwak, kwak, kwak. Mm, uh, uh, it is, uh, tunog sa umaga. Hmm, okay. I hear you. I hear you. I hear you. Say again. <laughs> Hindi kami titigil. Uh, this is Bitag Wild Zoo in the morning. Ang nagsasalita si Kix. Nasa panig namin ang akademya, simbahan, mga ibang sektor at ibang mga kachokarang kong mga dilaw at mga kumukontrang makakaliwa. Kaya hindi kami titigil sa Korte Suprema tayo magtutuos. Okay, sige. Uh, nakalimutan ko ulit. Ah. Sandali. <laughs> Nakakahiya ito eh. Ay, lang, din, din. O, ulit, ulit. Uh, okay. Uh, na, nakita ko, nahiya ako. Pero oh, wala akong kurbata. Hindi po pwede. Balik natin. Blazer lang ako eh. Anyway, mga boss. Uh, okay, thank you so much for such a good sport in the morning. Beat the live, wild zoo on a Monday morning. Sa Bentulfo, got just a little bit of uh, sabihin ho natin. Ito ho yung entertainment value in the morning. It's uh, Monday morning, and we have to start it right, get the momentum going. Maka maka makabuelo ho tayo. Dami ho kasi sa atin pag sa lunes mahabang baba, laabot na sa lupa dahil hindi mo maintindihan kung galit sa mundo or maraming problema. Come on. Ah, mahirap po humatak ng parang kumuha ng hatak sa lunes ano? Especially pag mahabang bakasyon Parang may uh, weekend blues pa rin na uh, hangover kung tawagin Anyway mga boss, pakinggan niyo na maigi ano? Ito ang bansang Australia Abay sila ho'y sabi nila ang pagperma daw ho ng sinasabing anti-terrorism bill o landmark ito ho'y otherwise known as Human Security Act nitong dating si President Gloria Macapagal Arroyo ay parang parang ito ho'y bagay, bagay na kung saan nag-umpisa pa noon. Ngayon, anti-terror bill, welcome ho sila mga boss eh. Di ko maintindihan kung bakit maraming kumokontra dito. Ngayon, ito ho'y mga noon pa ho to, ano? Ngayon, itong, itong parte na to, yun welcome ho nila kasi ang hindi ho siguro nakikita ng itong mga kumokontra sa atin na Makinig ko kayo mga bossing, ano? Seryosohin ho natin. 
Abay, sa ibang bansa, mas mahigpit pa eh. Tanong nyo yan sa Singapore, tanong nyo sa Australia, tanong nyo sa iba. Hindi ko maintindihan kung bakit kumukontra. You are the same people na kumukontra pagdating sa mga sinasabing ID system. Kung tawagin natin obstructionist, they don't see anything right anymore. Everything is wrong. Lahat na lang mali. I can't understand. I mean, seriously. Ano ba pinaglalaban dito? Well, kung talagang hinahamon nyo lang para makita yung sinasabing kung sakaling manalo man kayo sa, sa, sa ating uh, Supreme Court, uh, that well and good, at kahit na papano, tingnan na lang natin kung ano sasabihin ng Korte Suprema kung aayon sa inyo, kung sasabihin, oh, wala naman na kami nakita paglabag. So, baka naman hindi pa kayo kumtento, baka tatakbo pa kayo sa International Court. <laughs> Eh ngayon pa nga lang, eh, kinukuha nyo na yung, eh, itong human rights. Human rights head na UN, human rights. Eh samantala, human security, UN Security Council, abay, bakit ka sinasabi, eh, 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 tandaan, yung human security, eh, ito ho yung United States, uh, United Nations uh, Security Council, sila ho mismo nag-uudyok na ta- ipasa, ipasa, Etong anti-terror bill, sabi ho ni Lacson, sinusunod lang ho nila, papapali, sinusunod lang ho nila yung sinasabi ng UN policy. O ngayon, yung standard at saka yung sinasabing uh, ito ho'y pamantayan, yung pamantayan, yung guidelines. Ano ho'y paglabag ang sinasabi rito? But anyway, tingnan na lang ho natin kasi uh, wag ho natin pangunahan ang Supreme Court. Ako lang ho ka nagsasabi kung anong pagkukontra pero pagdating ho doon sa sinasabing issue na talagang pag pinag-uusapan na ho mismo, eh, detalye niyan, eh, bigay na ho muna natin sa Korte Suprema. Ako yung nagsasalita ka lamang yung kalang pagkontra pero yung merito mismo, yung sustansya and form and substance, pati ho tayo, yuko ho. At wag na ho tayo magsalita kasi baka sabihin, oh, baka masubjudisi rin ho tayo. Eh hindi ho eh. Sa akin lang tiniting ano bang problema ninyo? But anyway, kung sa Korte Suprema, di, hindi mo naman pwede ma-influensya ng Korte Suprema. 